നമസ്കാരം നാട്ടു വർത്തമാനം തുടങ്ങുന്നു ആദ്യ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എന്തായി വന്യമൃഗ ആക്രമണം രൂക്ഷമായ ഇടുക്കി വനാതിർത്തിയിൽ ഫെൻസിംഗ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇനിയും പൂർണമായും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിന് തടയിടാൻ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ബജറ്റിൽ കോടികൾ വകയിരുത്തിയിട്ടും ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നാണ് ആക്ഷേപം വന്യമൃഗ പേടിയിലാണ് ഇടുക്കി ഹൈറേഞ്ചിലെ ജനങ്ങൾ ചിന്നക്കനാൽ അടക്കമുള്ള മേഖലയിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് ആദിവാസികൾ അടക്കമുള്ളവർ വീടുപേക്ഷിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ വർഷം കാട്ടാനയ ആക്രമണത്തിൽ നാലു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു പൂപ്പാറ മൂലത്തറ പുതുപ്പാറ എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളികളാണ് മരിച്ചത് പുതുപ്പാറയിൽ മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹവുമായി നാട്ടുകാർ ദേശീയപാത ഉപരോധമടക്കുള്ള സമരങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ മാത്രം മുപ്പതോളം പേർ മരിച്ചതായാണ് കണക്ക് കാട്ടുപോത്തിന്റെയും കാട്ടുപന്നിയുടെയും ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരും നിരവധിയാണ് ഫെൻസിംഗ് അടക്കമുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല ഓരോ ബജറ്റിലും വന്യജീവി ആക്രമണം തടയുന്നതിന് കോടികളാണ് വകയിരുത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇത് പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല മാങ്കുളത്തെ ഫെൻസിംഗ് കാലപ്പഴക്കത്തിൽ തകർന്നിട്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ഊർജ്ജ ഗ്രാമം പദ്ധതിയുമായി മലപ്പുറം മുറങ്ങാട്ടേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തിനെ സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റാനും മെർക്കുറി മുക്തമാക്കാനും വേണ്ടിയാണ് പദ്ധതി ഓരോ വീടിനെയും വൈദ്യുതി ഉൽപാദന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ സി എഫ് എൽ മെർക്കുറി ബൾബുകളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കി സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റാനാണ് പദ്ധതി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നാട്ടുകാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമായുള്ള ആദ്യഘട്ട പരിശീലനം പഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിച്ചു മുഴുവൻ വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും തെരുവ് വിളക്കുകളും പൂർണ്ണമായും എൽ ഇ ഡി ആക്കി മാറ്റും ഇതിനായുള്ള ബോധവൽക്കരണം തുടങ്ങി എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കുകയും അടുത്ത ജൂൺ മാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായി ഫെലമെന്റ് ബൾബ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു ഗ്രാമമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡിന്റെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ഇതിനായി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാനും ജലനിധി ടീം ലീഡർ അമിത് രമണൻ കോർഡിനേറ്ററായും പ്രത്യേക ടീം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളും എനർജി ഓഡിറ്റ് നടത്തുമെന്ന് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ ധനീഷൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഊർജ്ജ നഷ്ടം കുറയ്ക്കും ഇരുന്നൂറ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സൌജന്യമായി നൽകും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇതിനായി മാറ്റിവെച്ചു സ്കൂളുകളിൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ക്ലബ്ബുകളടക്കം തുടങ്ങി പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ഖരമാലിന്യ പരിപാലനത്തിൽ മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ പുനലൂരിനെ സീറോ വേസ്റ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്ലാച്ചേരിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് അജൈവ പഴുവസ്തുക്കളിൽ നിന്നും കലാമൂല്യമുള്ള ശില്പങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിയം ജംഗൽ പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ നിർവഹിച്ചു അജൈവ പഴുവസ്തുക്കൾ പരിപാലിക്കാൻ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെ പ്ലാച്ചേരിയിൽ നിർമ്മിച്ച റിസോഴ്സ് റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റി സെന്റർ മന്ത്രി കെ രാജുവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹരിതായനം ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി വിതരണം ചെയ്തു ഹാബിറ്റാറ്റ് എഞ്ചിനീയർ നവീൻലാൽ ശില്പികളായ ബിജു ചക്കുവരക്കൽ ജയപാൽ എന്നിവരെ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു അജൈവ മാലിന്യങ്ങളുടെ സംസ്കരണത്തിൽ ഗൌരവപ്പെട്ട ഇടപെടൽ നടത്താൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തയ്യാറായതിൽ എല്ലാ സന്തോഷവും അഭിനന്ദനവും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പ്ലാന്റ് കേരളത്തിനാകെ തന്നെ മാതൃകയാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുനിസിപ്പൽ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും നമ്മുടെ വോളന്റിയേഴ്സ് കടന്നു ചെന്ന് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിവിടെ പല തരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഏജൻസികളെ അത് ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഴുകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ സംസ്കരിച്ചും അഴുകാത്തവ ഫലപ്രദമായി പരിപാലിച്ചതിനുമാണ് സർക്കാർ പുനലൂരിനെ സീറോ വേസ്റ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് സ്വച്ഛ ഭാരത്
കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട ചേലച്ചുവട്ടിന് സമീപം ആൽപ്പാറയിൽ കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷത്തിലധികമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ കർഷകർ കൈവശഭൂമിക്ക് പട്ടയം ലഭിക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ട് കാലങ്ങളായെങ്കിലും ജോയിന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടക്കാത്തതിനാൽ പട്ടയ നടപടികൾ എങ്ങും എത്തിയില്ല ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വനഭൂമിയിൽ അതിർത്തി തിരിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് കർഷകരുടെ കൈവശഭൂമിയിൽ വനപാലകർ കുറ്റിയടിച്ചതോടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി അവർ വന്ന് കണ്ടിട്ട് കുറ്റു വയ്ക്കാണ്ട് വേറെ താഴെ പകരം സ്ഥലം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കവളിപ്പിച്ചു ഇതുവരെ എനിക്ക് അത് കിട്ടുകയില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു മറ്റൊരുത്തിന്റെ സ്ഥലം പോർഷുകാർ എങ്ങനെ എനിക്ക് തരും അൻപതോളം കർഷകരുടെ കൈവശത്തിലുള്ള ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ വിയർപ്പൊഴുക്കിയ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കർഷകർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വീട്ടുകാരോളം ഇവിടെ താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടും കൊണ്ട് താഴേക്ക് താഴേക്ക് മാറി എന്നാലും ഈ കൈവശ ഭൂമിയിൽ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് ജാതിയും കൊക്കോയും പ്ലാവുമാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വനം വകുപ്പിന്റെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വനമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കർഷകർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കോട്ടയം നഗരത്തിലെ ആകാശപാത പദ്ധതിയെ ചൊല്ലി സി പി എം കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ പോര് നിർമ്മാണം പാതി വഴി നിലച്ച ആകാശപാത ഉപേക്ഷിച്ച് പകരം ഗാന്ധി മണ്ഡപം നിർമ്മിക്കുമെന്ന തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെ സി പി എം പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി പാളിപ്പോയ പദ്ധതി രൂപം മാറ്റി രാഷ്ട്രപിതാവിനെ അപമാനിക്കാനാണ് നീക്കമെന്നും സി പി എം ആരോപിക്കുന്നു നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ആകാശ നടപ്പാത എന്ന ആശയം പ്രഖ്യാപിച്ച് പണി തുടങ്ങിയത് ഏറെക്കാലമായി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന പദ്ധതിയുടെ പണി പാതി വഴിയിലെത്തി നിൽക്കെയാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനവുമായി തിരുവഞ്ചൂർ എത്തിയത് ആകാശപാത എന്നതിനു പകരം ഗാന്ധി മണ്ഡപം എന്നതാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം ഇതിനെതിരെയാണ് സി പി ഐ എം ജില്ലാ നേതൃത്വം രംഗത്തെത്തിയത് ഗാന്ധിജിയെ തന്നെ അപമാനിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ആരോപണം ഈ കൺവെൻഷൻ കയറാൻ വരുന്ന നൂറ്റി അൻപത് പേരെയാണ് കയറുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ജനബാഹുല്യം എന്തായിരിക്കും അവരെങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് വഴി കയറിയാലും മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന്റെ മാർഗം പോകും വഴി അപ്പൊ ഏത് തരത്തിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ട് അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപിതാവിനെ അപമാനിക്കുന്ന സമീപനമാണ് എം എൽ എയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായ മാപ്പ് പറയണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇരുമ്പ് തൂണുകൾക്ക് മുകളിൽ നടപ്പാതയും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഞ്ചു കോടിയുടെ പദ്ധതിയാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത് ഏതായാലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു നിൽക്കെ വിവാദം കൂടുതൽ കൊഴുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിന്റെ വികസനത്തിനെതിരെ നിലപാടെടുത്ത സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ പാതയോരത്ത് നിന്ന് എൺപത് മീറ്റർ വരെ അകലത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറുവിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണ് എന്ന് കളക്ടർ മുഹമ്മദ് വൈ സഫീറുള്ള പറഞ്ഞു ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിനെതിരെ നിലപാടെടുത്ത സംയുക്ത സമരസമിതി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യമാണ് മൂത്തക്കുന്ന മുതൽ ഇടപ്പള്ളി വരെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മീറ്റർ മേൽപാത ഇത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കുന്നു എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ വേണമെങ്കിൽ നിലവിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും നാലുവരി പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഒരു കിലോമീറ്ററിന് മുപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപ ചെലവ് വരുമ്പോൾ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് കോടി വരും എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ കുറിച്ച് എൻ എച്ച് ഐ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ഒരു റോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുപ്പത്തിനാല് പുള്ളി അഞ്ച് ഒമ്പത് കോടി രൂപ ചെലവാകുമ്പോൾ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പുള്ളി ഒന്ന് നാല് കോടി രൂപ എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ചട്ടം അനുസരിച്ച് ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയും പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കിയുമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് കോർപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പൽ പരിധികളിൽ നൂറ് ശതമാനവും പഞ്ചായത്തുകളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനവും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും വ്യാപാരികളുടെയും വാടകക്കാരുടെയും നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ തീരുമാനപ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കും പാതയോരത്ത് നിന്ന് എൺപത് മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ നിർമ്മാണങ്ങൾ മരവിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്നും കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി പുനലൂർ വെഞ്ചേബ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്ക
എന്നാലും പല വാഹനങ്ങളും നിർത്താതെ പോകുന്നു എന്ന് കുട്ടികൾ ഞങ്ങളടുത്ത് പരാതി പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങളും കൂടെ അവരോടൊപ്പം സഹകരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങളും കൂടെ ചേരുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ റോഡപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ തുടരുമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു നിരവധി ആളുകൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെയും ട്രാഫിക് റൂൾസ് അനുസരിക്കാതെയും പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ചെറിയ ബോധവൽക്കരണ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്ലക്കാർഡ് പോസ്റ്റേഴ്സും പ്ലക്കാർഡുകളും യൂസ് ചെയ്ത് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ വരുന്ന ആൾ ആളുകളെ ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളാണ് വരികയും എന്നൊക്കെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുനലൂർ തൃശൂർ അന്തിക്കാട് കാർത്തികാനി ക്ഷേത്രകുളം നവീകരിക്കുന്നു ഒരു കോടി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കുളം നവീകരിക്കുന്നത് അന്തിക്കാടിന്റെ ജലസമൃദ്ധിയുടെ പ്രതീകമാണ് കാർത്തികായനി കുളം കുളം നവീകരണ സമിതി ചെയർമാനായി ഗീത ഗോപി എം എൽ എയും കൺവീനറായി അന്തിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ശ്രീവത്സനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു ഒരു കോടി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് നബാർഡിന്റെ ഗ്രാമവികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇതിനുള്ള തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാലേക്കറിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് കാർത്തിയായനി കുളം നാല് മീറ്ററാണ് കുളത്തിന്റെ ആഴം നിലവിലുള്ള കുളം വറ്റിച്ചാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നത് കൃഷിവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള കെ എൽ ഡി സിക്കാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല ഒരു കോടി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇതാണ് കാർത്തിയാനി ക്ഷേത്രകുളത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിക്കായി കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ നൽകിയ ഫണ്ട് കുളത്തിന് ചുറ്റും ടൈൽ വിരിച്ച് മനോഹരമാക്കും വശങ്ങളിൽ കൈവരികളും നിർമ്മിക്കും പ്രഭാത സവാരിക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിലാണ് നവീകരണം നടപ്പാതയ്ക്ക് രണ്ട് മീറ്ററോളം വീതിയുണ്ടാകും നിലവിലെ കൽപ്പടവുകൾക്ക് പുറമെ പ്രത്യേക പ്ലാറ്റ്ഫോമും നീന്തൽ പ്രേമികൾക്കായി ഒരുക്കും ഒഴിവുവേളകളിൽ കുളക്കറിയിൽ വിശ്രമിക്കാനെത്തുന്നവർക്കായി മിനി പാർക്കും ആലോചനയിലുണ്ട് രണ്ട് ഭഗവതിമാരും ആനയോട്ടം നടത്തി ഈ കുളം ക്ഷേത്രകുളം പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മുൻപ് ആറാട്ടുപുഴ ഉത്സവത്തിന് ഈ കുളത്തിൽ ആറാട്ട് നടന്നിരുന്നു കുളത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ആനയോട്ടവും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അന്തിക്കാട് ഇനി കാർഷിക കേരളം സമ്മിശ്ര കൃഷിയിൽ വിജയം കൊയ്ത കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി സ്വദേശി ജോസുകുട്ടി ജേക്കബ് നാലേക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള സ്വന്തം പുരയിടത്തിലാണ് ജോസുകുട്ടി വിവിധ ഇനം പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വിളയിച്ചത് അച്ഛന്റെ പാത പിന്തുടർന്നാണ് ജോസുകുട്ടിയും കാശീരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് സ്ട്രോബെറിയും മാങ്കോസ്റ്റീനും മുസംബിയും സ്റ്റാർഫുട്ടുമൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സുലഭമാണ് വിവിധ തരം ഓറഞ്ച് ചാമ്പക്ക മുള്ളാത്ത സപ്പോട്ട പീമ്പട്ടർ ഇങ്ങനെ നീളും പട്ടിക ഒരേക്കറിൽ മുഴുവൻ പച്ചക്കറികളാണ് പാവലും മത്തനും പടവലവും കുമ്പളവും വെള്ളരിയും തക്കാളിയുമെല്ലാം കാഴ്ച കിടക്കുന്നത് കാണാൻ നിരവധി പേർ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഏലവും ഇഞ്ചിയും കറുകപ്പട്ടയും കുരുമുളകും രാമച്ചവും തുടങ്ങി സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഈ കൃഷിയിടത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ പുറമെ പുരയിടയത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് മീൻ കോഴി താറാവ് കൃഷിയും സജീവം മീനും വളർച്ചയ്ക്ക് രാവിലെ മുതൽ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും ജോസുകുട്ടി വൈകും വരെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും കൃഷി പരിപാലനത്തിൽ എല്ലാ പിന്തുണയുമായി കുടുംബവും ഒപ്പമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവമ്പാടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാക്ലേശത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ നാട്ടുകാർ പിരിവെടുത്ത് സ്കൂൾ ബസ് വാങ്ങി കണ്ണൂർ തടിക്കടവ് ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ പി ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും പണം പിരിച്ച് സ്കൂൾ ബസ് വാങ്ങിയത് മികച്ച പഠന നിലവാരമുള്ള തടിക്കടവ് സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടെയാണ് പുതിയ ബസ് എന്ന ആശയം പി ടി ഐയിൽ ഉയർന്നുവന്നത് സർക്കാർ ഫണ്ടിന് കാത്തുനിൽക്കുന്നത് കാലതാമസത്തിനിടയാക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിവെടുത്ത് ബസ് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും സഹായിച്ചതോടെ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സ്കൂൾ ബസ് റെഡി പി ടി ഐയും അധ്യാപകരും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും നാട്ടുകാരും ഒത്തൊരുമിച്ച് മറ്റ് ഏജൻസികളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വർദ്ധന മൂലം ഒരു സ്കൂൾ ബസ് വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതമായിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ബസ്സാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടികളെ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിക്കാനാകാത്തതിനാലാണ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ പുതിയ ബസ് എന്ന ആശയം ഉയർന്നു വന്നത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ എന്ന ഒരു ബസ് എന്ന ആശയ
പ്രകൃതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് റെയിൻ ഇന്റർനാഷണൽ നേച്ചർ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ആദ്യ നേച്ചർ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ കൂടിയാണിത് മൂന്നാർ സിൽവർ ടിപ്സ് ഹോട്ടലിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് തിയേറ്ററുകളിലാണ് സിനിമകളുടെ പ്രദർശനം ജയരാജ് ഫൌണ്ടേഷന് കീഴിലുള്ള ബേർഡ്സ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി ഭാരതത്തിന്റെ ഫോറസ്റ്റ് മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജാദവ് മൊലായ് പയേങ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്നും ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ ജയരാജ് പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ തന്നെ വളരെ അപൂർവങ്ങളായ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമകളാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമ്മിച്ച ചിത്രങ്ങളും ഡോക്യുമെന്ററികളും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം പ്രകൃതിയാണ് വിഷയം ഡോക്യുമെന്ററി ഫീച്ചർ ഷോർട്ട് ഫിക്ഷൻ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള ഇരുപതോളം ചിത്രങ്ങളും കുട്ടികളുടെ വിഭാഗങ്ങളിലായി അൻപതോളം ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കും കന്നഡ സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് കാസ്രവള്ളി ശ്രീലങ്കൻ സംവിധായകൻ പ്രസന്ന വിത്തനാകെ എന്നിവരടങ്ങിയ ജൂറിയാണ് വിജയികളെ കണ്ടെത്തുക കൂടാതെ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മേളയിൽ പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ കോതമംഗലം ബാരപ്പെട്ടിയിൽ സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുകയാണ് നിർദ്ധനയായ വീട്ടമ്മ ഏത് നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന കോരയിലാണ് വീട്ടം ബാരപ്പെട്ടിയിലെ മുണ്ടിയമ്മയും കുടുംബവും കഴിയുന്നത് വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശിനി മുണ്ടിയമ്മയും കുടുംബവുമാണ് അധികൃതരുടെ കനിവ് കാത്തു കഴിയുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് മുണ്ടിയമ്മയുടെ ഭർത്താവ് നാടുവിട്ടു ഏകമകൻ ദാസനും ഭാര്യയും രോഗികളാണ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സ തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എൺപതുകാരിയായ മുണ്ടിയമ്മ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയിട്ടാണ് കുടുംബം കഴിയുന്നത് എനിക്ക് പണിക്കൂടുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ പോലും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എന്റെ മകനും ഒരു ഭയങ്കര അസുഖം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നടുവിനാണെങ്കിൽ വളഞ്ഞിട്ട് നിവരാൻ പോലും പറ്റില്ല എപ്പോഴും വീഴ്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭാര്യ മകനും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണ് വീഴണ എപ്പോഴാണ് ആശുപത്രി പോകണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള കേസ് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ അവസ്ഥയിലാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും ഒരു പൈസയില്ല ഇവർ ഒന്നാമത് തന്നെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എനിക്ക് കുളിക്കാൻ വരെ പോകാൻ തന്നെ ഒരു ഒരു പേടിയാണ് കാരണം ഇവർ എപ്പോഴാണ് വീണ് മറിഞ്ഞൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല തന്നെയുമല്ല ആരോടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാം എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആരോടെങ്കിലും ഏത് നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന വീട്ടിലാണ് താമസം മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇടിമിന്നലേറ്റ് വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നതോടെ വൈദ്യുതിയും നിലച്ചു ഒരടി വീതിയിലുള്ള കൽക്കെട്ടിന് മുകളിലൂടെ നടന്നു വേണം പത്തടിയിലേറെ താഴ്ചയിലിരിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്കെത്താൻ വീട് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സമയപരിധി കഴിഞ്ഞെന്ന കാരണത്താൽ ആ വഴിയും അടഞ്ഞു നിത്യവൃത്തിക്കായി സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുകയാണ് ഈ നിർദ്ധന കുടുംബം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെ നിയമസഭയുടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് അല്പസമയത്തിനകം തുടക്കമാകും അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ബജറ്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളും ഏറെയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ആർ കിരൺ ബാബു ചേരുന്നു കിരൺ ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് ഇനി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കും ഗവർണറെ സ്വീകരിക്കും ഗവർണറെ ആദ്യം സ്വീകരിക്കും അതിനുശേഷം ഒമ്പത് മണിക്കാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുക നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമായും കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചാവും ഉദ്ദേശിക്കുക ഏത് തരത്തിലാവും സർക്കാർ പുനർനിർമ്മാണം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള വികസന പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ എന്താണ് ഈ ഏത് തരത്തിലുള്ള പുനർ പുതിയൊരു കേരളത്തെയാണ് സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാമാവും പ്രധാനമായും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇന്ന് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഇത്തവണത്തെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത പൂർണ്ണമായും ബഡ്ജറ്റിന്റെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ചർച്ച ചെയ്ത് പാസ്സാക്കാനുള്ള സമയം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല മാർച്ച് മാസത്തോടുകൂടി തന്നെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ വിജ്ഞാപനം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമെങ്കിലും വോട്ട് ഓൺ നാല് മാസത്തേക്കുള്ള വോട്ട് ഓൺ അക്കൌണ്ട് ആവും പാസ്സാക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇതിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാവും പൂർണ്ണമായും ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാക്കുക പ്രധാനമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൊട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനം എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ഒരേപോലെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിരവധി വിഷയങ്ങളും സജീവമായി തന്നെ ഉണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം മുതൽ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷം ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വീണ്ടും സഭ
അതെ പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി പരമാവധി മൂന്ന് മാസമാണുള്ളത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ആക്രമിക്കാം ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ആക്രമിക്കാം അതിലെല്ലാം ശക്തമായ ആക്രമണം പ്രതിപക്ഷം അയച്ചു കൊടുക്കുക പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുന്നിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് കേരളത്തിന്റെ പ്രളയത്തിന് ശേഷമുള്ള പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു സർക്കാരിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ആരോപണമാണ് ഇത് പ്രതിപക്ഷം പുറത്ത് നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം അടക്കം ധനസഹായം എത്തിക്കുന്നതടക്കം വിവിധ വിഷയങ്ങളായി ഓരോ ദിവസമായി ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കേരളത്തിലേക്ക് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെ നിയമസഭയുടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് അല്പസമയത്തിനകം തുടക്കമാകും അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ബജറ്റ് വിശദാംശങ്ങളാണ് ആ കിരൺ ബാബു നൽകിയത് ബുളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം